মৃত শিলা আমি জীবন দিছি আবার মৃত্যু দিব আমার কাছে চলে আসবে এই পুরা মাটি দিয়া বানানো মাটি মিশ্রিত বডি দিয়া কোনোদিন বাহাদুরি করো না रुकुते चेयर बया देखी तर कपाल कुदराती पाउडा दिए रखी আল্লাহ রব্বুল আলমেন সেই কথাই বলেন বান্দারে আমি তোর মালিক তোরে বানাইছি অনেক আদর করিয়া আর রহমান আল্লামাল কোরআন খালাকাল ইনসান তোরে বানাইছি বয়ান শিক্ষা দিছি ভাষা শিক্ষা দিছি সব দিছি খালি তোরে যে দিছি তা না আসমান জমিন যারা নিয়ন্ত্রণ করে আমি যে লাইট দুইটা বানাইছি খালাকাল ইংসার আল্লাহ মাহুল বয়ান শামসুল কমার আমি চন্দ্র বানাইছি রাতের শোবার জন্য দিন বানাইছি আলোকময় করি আমি সূর্য দিয়া ওই চন্দ্র সূর্য পর্যন্ত আমি রবের কথা শুনে বান্দা একটা সেকেন্ডের জন্য যদি সূর্য রং করত রং একটা সেকেন্ডের জন্য আমাদের দেশে বাড়তি আছে না এই আলো দেয় না আর এই তো সূর্যের নাম তো আলো একটা সেকেন্ডের জন্য যদি সূর্য একদিন বলতো চলে যেত আলোটা এই দেখেন যে কুয়াশা বলতে সূর্য কিন্তু দেখা যায় না কথা বলেন না কেন কুয়াশায় সূর্যের আলোটা খেয়ে ফেলছে সূর্যের আলো নিচে নামতে দিচ্ছে না আমার আল্লাহ বলেন কুয়াশায় সূর্যের আলোটা খেয়ে ফেলেছে যদি সূর্য নিজের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেত যদি একদিন সূর্য বলতো আজকে আমি আমার কারেন্ট নাই বিদ্যুৎ নাই আমি আলো দিতে পারবো না আল্লাহ সেই কথাই বলেন সুরা রহমানের ভিতরে একটা সেকেন্ডের জন্য যদি আমার একটা হুকুম অমান্য করত আমি বলে দিয়েছি আমি সুরায় কাহাবের মধ্যে বলে দিয়েছি তুই পূর্ব গগন থেকে উঠবি পশ্চিমে অস্তমিত হবি আমি সেই পৃথিবীর শুরু তুই বলে দিয়েছি যখন এই দেশে মানুষ ছিল না ছিল শুধু জেন ভূত দেও পড়ি তখনই আমি রব্বে কারিম এই পৃথিবীটা একটা এই সূর্যটাই আমি ইউজ করছি এই সূর্যর কোনোদিন বিদ্যুৎ গেল না কারণও চেঞ্জ হইল না শীতকালে একটা শীতকালের মধ্যে দিচ্ছে গরমকালে একটা গরমকালে দিচ্ছে সূর্যটা গরমকালে সোজা থাকবে আর শীতকালে দক্ষিণ দিকে একটু ঢেলে পড়বে কারণ সূর্যটা ঘুরতে যাইয়া একটা আড়াল পড়ে যায় রব্বে কারিমের হুকুমে একটা আড়াল পড়ে যদি এই আড়ালটা না দিত সারা বারো মাস কাল গরমে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে যেত এই জন্য দেখবেন যেই দেশে সারা বছর শীত ওই দেশের সূর্যটা দক্ষিণ দিকেই থাকে আর যেই দেশে সারা বছর গরম কোন শীত নাই ওই দেশে যে সারা বছর একরকম থাকে আমার রব্বে কারিম সূর্যের বলে দিয়েছে আমি তোরে বানাইছি আমার বান্দার খাদেম হিসেবে কারণ আমি এদের সাথে ওয়াদা দিয়েছিলাম খালাকাল ইংসান আমি আমি মানুষ বানিয়েছি পুরা মাটি পানি মিশ্রিত করে বানাইছি পুরা মাটির মধ্যে খালাকাল ইংসান আমি সল সল ইং কাল ফাকর বুড়া এখনো মেয়ে হাড্ডি দাঁত না ইয়ার বড় পান চাবাই কি হয়েছে দাঁতের যে মুসুরি আছে ওইটা দিয়ে চাবাই খায় আর আমরা দাঁত আছে তাই চাবাই বুঝেন দাঁত কি শক্ত আছিল দাঁতের মুসুরি দিয়া দাঁতের মারি দিয়ে চাবাই খায় পান আর আমরা দাঁত থাকতে হাড্ডি চাবাই খাইতে পারি না 
তাহলে বুঝেন হেরা ওই পোড়া মাটি দিয়ে কি শক্ত করছে আল্লাহ সেই কথা কোরআনে কয় খালাকাল ইনসান আমিন সালসাল ইন কাল ফখর সূরা রহমানের ভিতর আল্লাহ বলেন আমি মানুষ বানাইছি পোড়া মাটি মিশাইয়া তাহলে বোঝা গেল পোড়া মাটির দাম আছে না নাই ঠিক সুলার মধ্যে যে হলুদ হয়ে মাটিটা থাকে এটা এখনো দাম আছে এটা দিয়ে দাঁত মাইজে দেন এক পাইবেন কই সব তো গ্যাস সিলিন্ডার গ্যাস সিলিন্ডারে খান গ্যাসের পাম দিয়ে পাক করেন আমরা খাইয়ে পেট্রোলিয়াম গ্যাস সিলিন্ডারের মতো হয় এই শীতের কালে বোঝা যায় যদি কারো পেটে গ্যাস হয় বউ আপনার তুই আর আক্রমে যাই বোকা বাকিটার কইলাম না গ্যাস সিলিন্ডারের মতো পেট্রোল রইছে তো ওটা তো বাইর করতে হবে গ্যাস কথা কত রাখে খাবেন গ্যাসে পেট্রোল গ্যাস সিলিন্ডার রাত ভোরে খালি গ্যাস সার্ভে যেটা আপনার ওজন নষ্ট হয়ে যাবে আর আজ থেকে 20 25 বছর আগে আমার বাপ চাচারা খাইতো গ্যাস কি জিনিস বুঝতই না কই গ্যাস আবার কারে কই এই ভাই আবার কারে কই রে রমছে পোড়া মাটি দিয়ে দাঁত মাস্তো দাঁত কত শক্ত আল্লাহ সেই কথাই বলেন কোরআনে যেই মাটির কথা আমি ইউজ করেছি এই মাটি দিয়ে যদি কেউ এখনো ব্রাশ করে ব্রাশ করে আপনারা জানেন কিনা জানি না এদের সাধনা ওষুধের একটা মাজন আছে সাধনা ওষুধ দেখছেন এগুলা মাজার পরে পোড়া মাটির মতো বের হয় ওটা শুনছি এখনো এটা দিও না ইটের বাটার থেকে মাটিগুলো ওরা সংগ্রহ করে এটা দিয়ে বানায় এইজন্য সাধনার এত ওই মাসনটার এত দাম এইজন্য আমি সাধনা লাই আমার আমার অ্যাডভার্টাইজার পয়সা বসে দেবে না চিন্তা পয়সা না কই নি কোরআন শরীফের কথা তাই বলছি যে সাধনা কারণে আমরা একটা কথা বলে ভাই হিসাব নিকেশ করে বলতে হয় কারণ এই যে মিডিয়াগুলো চায় থা আমাকে দেখে সাইরা দেয় ভাই বাইতে যাইতে পারি না দেই সাধনা লর সদর অ্যাডভার্টাইজ হয়ে গেছে সাধনা লাল আমার খুঁজবো দেখবেন কালকে যে ভাই আমার মাজন বেচা সিস্টেম আপনি করে দিয়েছেন আসলে আমি তার মাজন বেচা লেগে করি নাই আমি বলছি কোরআন শরীফের কথা আমার রব বেকারিম কি মাটি দিয়ে আপনারা আমার বানাইছে কোরআনে বলেন খলাকাল ইনসান মিন সলসাল কাল বখর ওয়া খলাকাল জান মিন মারিজ মিন কত বড় থেরে দিছে তুই কি বাবস আমি কোরআনে কইছি পোড়া মাটি মিশাই বানাইছি তুই কি বাবর আমি এটা মিথ্যা বলছি কোনটার মিথ্যা বলবি কোনটার সত্য বলবি এই সত্য মিথ্যা রিসার্চ করতে পারবি যদি হাত দুইটা একদিন আমি নিয়ে যাই অ্যাক্সিডেন্ট ঘটায় যদি পাও দুইটা তোর নিয়ে যায় সেদিন বুঝবি আমি তোর গঠনটা কত সুন্দর করে সাইজ করে বানাইছিলাম যেদিন বুঝবি চোখের মধ্যে একটা হঠাৎ একটা পোকা দিয়ে চোখের এই মনিটা যদি বারটা নষ্ট হয়ে যায় সেদিন বুঝবি চোখের কি দর আমি রব বেকারি মেটা করি নাই কেন জানোস কেন জানোস একমাত্র করি নাই এই সুন্দর বডিটা আমার কাছে রুকুর সময় নতটা করে দিবে এরপরে নাকটার এক কপালটা সেজদার মধ্যে ফেলাইয়া আমার একবার বলবি এই জন্য আমি তোর এত সুন্দর করে বানাইছি যদি এত সুন্দর করে না বানাইতাম তুই পারতি না তোর মনের মধ্যে খুব থাকতো দেখবেন অনেক মহিলারা আছে যাদের বাচ্চা হয় না এদের মনে কত আগুন আপনি জানেন আমার এক খালা আমার আপন খালা আমার মা চাচারা দুইজন আমার কথা আমি বলি আমার মা তো চলে গেছে আমার বারো বছর বয়স আমার খালা ওনার জীবনে বাচ্চা হয় নাই আমাকে তিন ভাইরিও নি পালছে আমার এই খালা মাঝে মাঝে আমি জিজ্ঞেস করি সুরা মারিয়ামের তাফসির যখন করতে যাই আমি জিজ্ঞেস করি খালা মা কেমন লাগে তোমার কাছে এ কয়েকদিন আগে আসছিল মা বিলে গেছিলাম গ্রামে কিচ্ছু বলতে পারি না শুধু বুকির ভিতরে একটা ধান সেদ্ধ করলে যেরকম ভাবে একটা ভাব উঠে সেদ্ধর আগে ঠিক যাদের বাচ্চা নাই তাদের এই বুকের মধ্যে একটা ভাব বের হয় এই ভাবটা বুক দিয়ে বের হয় না মুখ দিয়ে বের হয় চোখ দিয়ে বের হয় নাক দিয়ে বের হয় কান দিয়ে বের হয় আল্লাহ সে কথাই কোরআনে বলেন বান্দারে তুই সেদিন বুঝবি যেদিন তোর একটা বাচ্চা আমি দিব না যাদের ছেলে আছে মেয়ে নাই তাদের একটা দুঃখ আবার অনেকের মেয়ে আছে ছেলে নাই তাদের আর একটা দুঃখ যাদের ছেলে মেয়ে কেউ নাই তাদের আর একটা দুঃখ 
যাদের ছেলে মেয়ে আছে তাদের আবার আর একটা দুঃখ আমার আল্লাহ বলেন এ দুনিয়ার মানু আমি আল্লাহ যারে যা মনে করছি তাকেই তা দিছি এটা নিয়ে সন্তুষ্ট তাই কু আমি রব্বে কারিবার একটা সন্তুষ্ট করব যেদিন তোমার চোখ দুইটা বন্ধ করে আমার ঘোড়া উনি আসবে আবহানিবার নাম আর ওনার নাম ছিল নমার ইবনে বাসিত আলহামদুলিল্লাহ বলেন এই নমান বিন বাসিত ইমাম আবু হানিফার অনেক একজন শাগরিদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল উনি ওনার শাগরিদ ইমাম শাফি ওনার শাগরিদ ইমাম আবু ইউসুফ ইমাম আবু হানিফার শাগরিদ ছাত্র আলহামদুলিল্লাহ বলেন না আজকে বাংলাদেশের এক দল আছে ইমাম আবু হানিফার কাফের কয় দাঁতের সাল ফাড়ায় ভালো বদমাইশ গালি দিও না ইমাম আবু হানিবা এতবার বোঝার দেদে জামান উনি কোন মশলায় বিপদে পড়ে গেলে নামাজের ভিতরে উনি এস্তেখারা করতেন নামাজের ভিতরেই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এলকা চলে আসত আমার নবীর কাছে যেটা সরাসরি আসতো এটা কোরআন জিবরাল যেটা আওয়াজ দিয়ে শোনাইতো ওটা হলো হাদিস আবার জিবরাল স্বপ্নের ভিতরে নবীর শোনাইতো এটা ওটা হাদিস ওলিদেরকে সরাসরি অনেক সময় আওয়াজ দিতেন আল্লাহ পাক এটাকে এলকা বলা হয় আর সপ্তের ভিতরে যেটা দিন এটাও এলহাম বলা হয় এলহাম এলহাম বুঝেন মানে আওয়াজ আওয়াজ দিয়ে বুঝাই দিতেন সপ্তের ভিতরে আমরা তো সপ্ত দেখি মাসাল্লাহ সকালবেলা বেরাস মেরাস করে যাইয়া না নান্না হোটেলে যাইয়া বিরিয়ানি মারতেছি আর ছোট্ট ছোট্ট খাসির পায়া চাবাইতেছি হ্যাঁ খাসির পায়া চাবাইতেছি মাসাল্লাহ চাবাইতেছি চাবাইতেছি ঘুমে তো ওইটা দেখি ল্যাফের এক কোনাই খাই লিছি কথা কন না কেন বাড়ি যাইয়া শীতকালে মাঘ মাসে শীতে মুড়ি আর খেজুরের মিঠাই চাবাইতেছি আরে ভাই শিমুল তুলার বিসি চাবাইয়া একেবারে করা বানা হেলাইছি এটা আপনার আমার সব শুনি এটা তো শয়তানের পক্ষ থেকে সারাদিন বইরা যা কাম কুকাম করে রাত বইরা শয়তান তোমার ভিতরে গুতায় বেড়ায় যেন রাত বইরে গুতাবি ফজরের নামাজটা তোর মিস করবি এর লেগেই কাম করে আর অলিদের স্বপ্ন তো ভাই যা দেখতো তাই বাস্তব নবীদের স্বপ্ন ওহি অনেক অলি আছে নিজ গান্ধার পুটলা ডলে আর মুরিদরা তো মাসাল্লাহ অলি যদি খায় পিসাব যদি খায় এক পুটলা মুরিদ রেখায় পাঁচ পুটলা তারা আমার পিসাব খায় পিসাবের সাথে বেশি না খাইলে তার আল্লাহর বন্ধ হবো না যতবার জিজ্ঞেস করছে আল্লাহর কাছে জিজ্ঞেস করছে স্বপ্নে আল্লাহ সবচেয়ে আপনার কাছে প্রিয় কি আল্লাহ বলেন দুইটা অপশন আমার কাছে প্রিয় একটা হলো নামাজ একটা হলো কোরআন তেলা বল বুঝেন ছাত্র গুলো এরকম নামাজে পড়ছে মা বাহিনী বরহমতুল্লাহ অজু করতে গেছেন শেষ করতে গেছেন ইন্দিমিন টাইমে নামাজের টাইম হয়ে গেছে এখন দেন সানি মাম আসতে দেরি হয়েছে তার পাঁচ মিনিট দেরি হইতেছে সভাপতি সাহেব কালে মদন সাহেব আপনার নামাজ পড়েন হয়তো ওনার সমস্যা হইতে পারে 
একশুরে বয়স নসুল যত লম্বা কেরাত ধরতো তা করতো তত মজা লাগতো কিন্তু আমাদের ইমানের দুর্বলতা এই জন্য পারি না তো যখন না মাঝে দাঁড়াইছে ভাই এমন কেরাত ধরছে আল্লাহ আল্লাহ কেরা তো সেই রকম লম্বা এদিক দিয়ে রুকু তো গেছে তো আর ওটে টোটে না রুকুতে গেছে তো গেছে অনেক সময় চলে গেছে চার রেখাতে সারের নামাজ পড়াইতে যাইয়া শেষদায় গেছে তো আর উঠে না মুসল্লেরা ধরে নতুন হেরা কয় ইমাম আবো হানিফা আমাকে ইমাম হেই বেড়া নামাজ পড়ায় কত মজা লাগে হেও তো লম্বা করে কিন্তু এই কোনটা রে খারা করাইছে এই প্রথম দিন ওই মুসাল্লা পাই এই মনে দেখাইতেছে আল্লাহ রে তোমার নামাই আজকে মুসাল্লাই লইছে নামাজটা শেষ শুকাইয়া যারা মুনাফেক মার্কা আছে ইমানের দুর্বলতা এরা রেডি হয়ে রয়েছে ইমাম আবো হানিফার ধরব কিন্তু ইমাম আবো হানিফা ওস্তাদ তো বুঝে লাগছে ঘটনা কি হয়ে গেছে ওস্তাদে বুঝে লাগছে সাগ্রেডের চোখে পানি যারা মুনাফেক মার্কা মুসল্লি তারা জীবনের একটা অক্ত নামাজ যদি কবল হয়ে যায় ওই মানুষটার জন্য জান্নাতুল ফের দাউস দলিল হয়ে যায় আমি আপনাদের আজকে আল্লাহর পরে ভরসা করে বলতে পারি আজকে রক্ত নামাজ হয়তো কবুলে যেতে পারে মুসল্লির আশ্চর্য হয়ে গেছে ইমাম সাহেব আমাদের কি কয় ওই জামানার মানুষগুলা বেয়াদব টাইপের ছিল বাবা অনেক বেয়াদব এই যেমন আছে না যখন তখন ইমাম রে ঘাট ধরে বাড়ি করে দেয় যখন তখন ইমাম রে বকা দেয় আরে ভাই আপনি মসজিদে রাখবেন না টান সিলিপ হয়ে যেতে পারে মুখের ভদ্রচিত ভাষায় বলেন ভাই আপনার এখানে চলবে না আপনি আমার মসজিদের উপযুক্ত না অথবা আপনার উপযুক্ত আমরা না আপনি যে মাঠটা চান এই মাঠটা আমাকে এই মসজিদে না আপনি নিরিবিলি চলে গেলে আমরাও শান্তিতে থাকি আপনিও শান্তিতে থাকেন আপনার সাথে বেয়া দেবি করতে চাই না বাস লোকটাকে এইভাবে ভদ্রচিত ভাষায় বিদায় করে দেন অনেক মুসল্লি মসজিদ আছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শোকর জানি না এরকম মসজিদ আমার জীবনে পড়ে নাই অনেক মসজিদ আছে মুসল্লিদেরকে মুসল্লিরা ইমাম রে অনেক অপমান করে তারা আছে না ভাই আছে এই কাজটা জীবনে করবেন না আপনার ভালো লাগেন আপনি বলে দেন এটা দশ জনের মসজিদ আপনার কমিটি শাসিত মসজিদ এখানে কাউকে বলা যাবে না হিট করা যাবে না এতে রব্বে কারিমা বেজার হয়ে যাবে কারণ এই মসজিদের মালিক আপনিও না আমিও না মাদ্রাসার মালিক আপনিও না আমিও না এটার মালিক স্বয়ং আমার আল্লাহ কারণ পুরো বোর্ডের মালিকই তো আল্লাহ আপনার বোর্ডের মালিক ও আল্লাহ আমার বোর্ডের মালিক ও আল্লাহ তো কিছু কিছু মুসল্লি এরকম আছে আছে না যারা টেফা মানুষ হতে ভুলে রয়েছে ইমাম আবাহানিবার কথা শুনে তারা নরম হয়ে গেছে কি বললো জীবনে একটা অক্ত নামাজ কবুল হইলে বলে জান্নাতে ঢলিল বন যাব তো উনি বুঝলো কি আপনি নামাজটা কবুল হয়েছে বলে জিজ্ঞেস করবো যে দেখবেন আগে ইমাম আবাহানিবার ধৈর্য সম্পর্কে আপনাদের একটু টেস্ট করলে বুঝতে পারবেন ওনার কত ধৈর্য ছিল ভাই ইমাম হতে হলে ধৈর্য দরকার আছে আছে না নাই 
ইমাম আবহানি বা তো একজন মুজাদ্দিদের জামান ওনার ধৈর্য সম্পর্কে আমি আপনাদের একটা কৌল শুনাই একটা কিচ্ছা ওনার জীবনের ঘটনা একজন মাতুব্বার উনি চার দোকানে বই হুনে ইমাম নওমান এবং সাবেত ইমাম হওয়ার পরে হার মিজাজ এত গরম এই কথা সমান জানো কিসের কার ইমাম রাসূল কি এর মা ছিল নি সমালোচনা করে গেলে রাস্তা করে তো এলাকার একজন গণ্যমান্য মানুষ ও ভালো মানুষ উনি যে ইমাম আবহানি বা মেজাজ মেজাজ টেস্ট করার জন্য ইমাম আবহানি বার কাছে ডাক দিয়েছে डाक दिए राग कर लमाम नवाबाद बोले ना अपनी मुरब्बी मानुस होते इमाम होते साधारण एक आलेम आपने तो बस बड़ो रसुल बस लोक दे के तुम सम्मान करो उत्तर दीवानी मानुषर पायखाना तीतना मीडा हाइसन चिंता कर मानसंगिक प्रश्न आकाम जीवने को दिन इमानी पायखाना खाइए कहीं तुम जीवन पायखाना टेस्ट करो नहीं देखते तो घर मत मन पतला शक्त अच्छा कह तीतना मीठा आबहानी चोट बंद कर जीवने खाई नहीं अच्छा पुरुष दहन कर घटना से बोलने मजा लगे तृतीयारेसी नाक्सा फाटाईते जीवन तुरा ब जमील <laughs> तो 
ইমা আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ তার শাগিরদের কোরআনের আয়াত শুনায় দিলেন যে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ধৈর্য ধারণ করছে এই জন্য ইসবরে পাইছে উনি কয় হুজুর ধৈর্য কত ধরবো তিন দিন ঘুম নষ্ট দুই দিন ঘুম নষ্ট করছে আজকে রাস্তা ডাক দিয়েছে ওর আর কত দুই দিন হইছে হইছে আজকে দিব ওর নাকটা পড়ে যায় হবে ডাক দিয়ে কয় আজকে কইতাছে মানুষের পায়খানা তিতে না মিডে এখন তো ইট বাইর করে লাইছে মারবো এ বদমাশের হো বদমাশ জীবনে তুই খাইছো তুই যেটা খাস নাই হেডা তুই কেমনে জিজ্ঞেস করো যে পায়খানা তিতে না মিডে তুই চেক করছ না ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ বলেন দেখেন পায়খানা তো জীবনে আপনিও খান নাই আমিও খাই নাই একটা কথা কব তাহলে আমি বলে দেই শুন আমি জীবনে পায়খানা গালে দিয়ে দেখেন নাই আপনিও দেখেন নাই তবে আমি একটা ইস্তেমবাদ করে একটা মাসলা বলি কি হাদিসে আছে বিশ্বনবী বলেছেন পায়খানা ওই সময় যখন মিটে থাকে তখন ওই পায়খানার উপরে মাছি বসে আ সুবহান আল্লাহ দি কয় না পায়খানা যখন মানুষে করে যখন দেখবেন মাছি বসছে তখন মনে করেন পায়খানা মিঠা ওই লোকটা পায়াস খাইয়া নয় ফিলনি খাইয়া নয় দই খাইয়া নয় মিষ্টি খাইয়া পায়খানা করছে ওই পায়খানা মিঠা যেটা মাছি বসে আর যেটা দেখবেন ওই সমাপন তো মিঠা থাকবে যতসম্ভব মাছি পড়ে থাকবে গুইয়া মাছি আছে না মিয়া যত সমাপন তো পায়খানা মিষ্টি থাকে তত সমাপন তো মাছি বসে থাকে আর যখন দেখবেন পায়খানার মাছি বসে না ওটা তিতা আর তিতা পায়খানা মাছি বসে না এই কথা বলার সাথে সাথে এই কথা বলার সাথে সাথে ওই লোকটা সাথে সাথে বলতেছে হাই হাই এত বড় ইস্তেমবাদ করে বলল অবশ্যই অবশ্যই লোকটা দামি হাই হাই এত বড় দামি আমার জীবনে কোনোদিন হতে পারে না বাবার জীবনে অনেক অন্যায় করছি তোমার দুই দিন ঘুম নষ্ট করছি বেয়াদবের মতো আচরণ করছি যদিও তুমি আলেম আমি যদিও তোমার বয়সে বড় তোমার মেজাজ সম্পর্কে আমার সব জানা হয়ে গেল এখন যদি কেউ এই বাজারে এই দোকানে একবার বলে ইমাম আবু হানিফা মেজাজ গরম তোমার সাগরিত যেটা করে নাই সেটা আমি করব তোমার সাগরিত যেটা করে নাই তুমি করতে দাও না ওটা আমি করব ওর মাথা রাস্তা দিয়ে আনাম করে একবারে ভালো বড়ি লিয়ে চলতে পারবে না আমি ওর সোজা করে ছাড়বো বাজানে সেই মামা বাহানিবা যখন দাঁড়ায় বললেন আস্তে করে দাঁড়ায় বললেন আপনারা তো জানেন না আজকের নামাজটা কবুল হয়ে গেছে হয়তো ইনশাল্লাহ কবুল হয়ে গেছে সমস্ত মুসল্লিদের দ্বারা বলে আপনি এটা কেমনি বুঝলেন ইমাম আবহানি বা রহমতুল্লাহ বলেন তাহলে শুনবেন তাহলে আপনি বলেন ইমাম সাহ বুঝু আপনার কাছে কেমন লাগছে নামাজ যেটা খুশু খুজুর সাথে হবে ওই নামাজটা রব্বে কারিমের কাছে কবুল হয়ে যাবে বলার সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করছে এত সময় নামাজের মধ্যে কেন দেরি করলেন ইমাম সব বলতে যে আমার নিয়াত ছিল আমার আমার পিস সাহেব আসতে দেরি করতেছি মানুষের পীড়া পীড়িতে আমি নামাজে দাঁড়ায় গেছি এখানে দাঁড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেছে আবু বকরের কথা যে মুসল্লায় নামাজ পড়াইয়া নামাজ পড়তো বিশ্বনবী আমার বিশ্বনবী যেখানে দাঁড়ায় নামাজ পড়ত নবী আমার বলে গেছে উসাল্লি কামার ওই তুমন ইউসাল্লি আমি সামনে নামাজ পড়ি তোমরা সেভাবে নামাজ পড়ো আবু বকর চেষ্টা করছিল সেইভাবে নবীর মুসাল্লায় দাঁড়াইয়া নামাজ পড়াই দেয় আমার নবী ইন্তেকালের পাঁচ দিন আগে বাবা মসজিদে আসতে পারে নাই নবীর মোসাল্লার পাশে দাঁড়াইয়া আবু বকর নামাজ পড়াইতে ছিলেন আবু বকরের চোখ দিয়ে পানি পড়তে ছিল আহারে পৃথিবীর নিষ্ঠুর পৃথিবী 
গত কালকেও আমার নবী ফজরের নামাজ পড়াইলু আজকে আমি আবু বকর নবীর পাশে দাঁড়াইয়া নামাজ পড়াইতেছি জানি না আমার নবী কি আমাদের ছেড়ে চলে যায় কি না এই ভয়ে বাজান আবু বকর নামাজে দাঁড়ায় গেছে খুশু খুশু হান্ড্রেড পার্সেন্ট শুরু হয়ে গেছে ইন্দিমিন টাইমে বাজান রে আল্লাহর কুদরতি দরিয়ার মধ্যে জোর শুরু হয়ে গেছে হুজুর আমার এই হাদিসটা মনে করে আমি নামাজে দাঁড়ায় গেছি আমি নামাজে দাঁড়াইবার আগে আল্লাহর ভয় আমার অন্তরে এমন ভাবে ঢুকিয়ে গেছি আমার উস্তাদের এখানে নামাজ পড়বো যদি আমার রব বেকারি পছন্দ না করে আমি রবের কাছে কি জবাব দিব আমার উস্তাদ এখানে নামাজ পড়াইছে যে বিশ্বনবী পড়াইতো আবু বকর সামনে বিশ্বনবীর ভালোবাসিয়া যেমনে দাঁড়াইছে হুজুর আমি এমনি দাঁড়ায় গেলাম আল্লাহর কাছে তাওয়াজ্জু করে দাঁড়ায় গেলাম তাওয়াজ্জু কালি দে ধনে दाड़ाए <laughs> रुकुटा लम्बा शुरू कर दिल पिछने के बार बुजते चाहिए हमारे जो से उठते बोलते उठी माथा तुल হুজুর সে আমার পাও সরায় না আমি কেমনে তার পাও সরাইয়া শেষ দার থেকে মাথা তুলি ইমাম নৌমানও কামদে মুসল্লিরাও কামদে আরে আজকাল সমবেত মুসল্লিদের মতো দামি আর কে হতে পারে গো বাবা এরকম জীবনে যদি কারো একটা সেজদা হয়ে যায় আমার বিশ্বনবী বলে তোমরা যদি কিছু চাইতে চাও রব্বে কারিমের কাছে তুমি নামাজের দ্বারা ধৈর্যের দ্বারা চাইবা যখন দেখবা তোমার উপরে পাহাড় সমতল্য বিপদ চাপিয়ে গেছে কারো কাছে চাইতে হবে না কোনো নেতার কাছে যাইতে হবে না একজন মাত্র নেতার কাছে যায় নামাজটা বিষাইয়া ধৈর্য ধারণ করিয়া কপালটা লাগাই দিও রব্বে কারিমের সাথে কথা ফাইনাল করিও পৃথিবীর সবাই তোমার বিরোধী একজন মাত্র মালিক তোমার পক্ষে এ ভাইজান ভালো করে বুঝিয়া লয়ো আমার রব্বে কারিম কোরআনে বলি একমাত্র প্রেম থাকবে আমি রব ওই নামাজের দ্বারা আমি আল্লাহ তোর একটা বারের জন্য জান্নাতের টিকিট দিয়ে দুনিয়ার থেকে বিদায় করে দিব মানুষের চেহারা এত বিশ্রী হতে পারে আমার জীবনে দেখি নাই হালাকি এই লোকটা প্রিন্সির মতো সুন্দর ছিল টলফিগার ছিল ক্যান্সার হয়েছে বেলাট ক্যান্সার হয়ে টাকা দিছে আল্লাহ অনেক টাকা দিছে সিঙ্গাপুর যাই তিনবার পুরো ব্লাড শরীরে ব্লাড চেঞ্জ করে আসছে কিসের বাহাদুরি দেখাও ভাই কিসের বাহাদুরি দেখাই আমরা তিনবার চেঞ্জ করে আনছে ব্লাড চতুর্থবার চেঞ্জ করাইতে গেলে আর টেকে নাই সিঙ্গাপুর দুইবার চেঞ্জ করে আসছে আর একবার অ্যাপোলোতে চেঞ্জ করাইতে গেছিল সিঙ্গাপুর থেকে ডাক্তার নিয়ে আসছে স্পেশাল ব্রাঞ্চ जमार देश इसे जाओ ये रुगर हस्पिटल करणार भरे जाए स्पेशल सिंगापुर थे आनार पर रक्त चेन्ज करते गृत्य बार आल्लर बंदा टेके नहीं तो उन्नी मृत्यूर आगे 
আমাকে বলেন হজরত আপনার অনেক ভক্ত অনেক ভক্ত আমার অল ফ্যামিলি আপনি যদি এসে দেখতেন এক গ্লাস পানি ভরে দিলাম না ভালো লাগতো ভাই অনেক ব্যস্ততার ভিতর দিয়ে গেলাম বিশ্বাস করি দুই তিন বছর আগেও দেখছি লোকটাকে কয়েকদিন আগে দেখে আমি চোখে পানি রাখতে পারি जहां नामी मंत्य कर কিন্তু রোগে আক্রান্ত হইয়া যদি কেউ মারা যায় ক্যান্সার রোগে ডায়াবেটিস রোগে হার্টের রোগে বাল্ব নষ্ট হওয়ার পরে মারা যায় এই লোকটাকে আল্লাহ মাফ করে দিবে এই কথা আল্লাহ করে না বলেছে তো আমি লোকটাকে দেখে বিশ্বাস করি মশার মতো হয়ে গেছে একবারে মশ এই হাত পাগুলো বাবা এরকম আঙ্গুল দুইটা আঙ্গুল এক জায়গায় করলে যেরকম হয় এরকম হয়ে গেছে চোখগুলো ভিতরে চলে গেছে চোখের কণ্ঠগুলি দেখার মতো না ভয়ঙ্কর मन पड़े गारब्बे कारीम कणारे कथा मानुष के जहान नाम बनाई नहीं बंदा जो निजे जहान नाम कष्ट है दूषी नल्ला আমি তোর এত সুন্দর গঠন দিয়ে বানাইছি পৃথিবী সব দামি খাবার গুলো তোর জন্য বানাইছি এ বাবা এই যে চা আমরা খাই চা এই চা আপনি কাঁচা পাতা পানিতে জাল দিয়ে দেখেন সেরকম রং হবে না কারণ চা পা কাঁচা পাতাও তো আমি খেয়ে দেখেছি এরকম রং হবে না এই পাতাটা যখন তার নিজের সলিউশনের ভিতরে চলে আসবে রং হওয়ার টাইম আসবে এই পাতাটা কাঁচা পাতাটা আপনি দিয়ে দেখেন কত মজা কত পৃথিবীর দামি খাবার তোমাকে আল্লাহ খাওয়াইতেছে আর একটা জিনিস দেখো কলা আমার আল্লাহ কলার সিল্কাটা গরুর জন্য রেখে দিয়েছে তোমার জন্য পৃথিবীর ভিতরে সবচেয়ে কলার মগজটা রেখে দিয়েছে গরুর হাড্ডি গুলা কুকুর কুত্তা বিলের খাবার রেখেছে গরুর হাড্ডির সাথে যে মাংস তোমার খাবার রেখে দিয়েছে এ বাবা পৃথিবীতে ধান ধানটাকে আল্লাহ কভার করে রেখে দিয়েছে ধানের কভার গুলা যে সিল্কাটা যে তুষ্টা এই তুষ্টা চলে যাচ্ছে তোমার জ্বালানির কাজে আর ভিতরে যে মগজটা চাউল এইটা আল্লাহ তোমার খাওয়াইতেছে এই চাউলটা চলে যাচ্ছে গরুর খাবার এই চাউলটা চলে যাইতেছে গরুর খাবার আর চুলার মধ্যে আর ভিতরে যে জিনিসটা মগজ চাউল এটা চলে যাচ্ছে তোমার পেটে তোমার এই চাউলটাকে আল্লাহ কত রক্ষণাবেক্ষণ করে তোমার বাসা বন্ধু পৌঁছে দিছে जीवने मसते भरे जा पृथिवीर जपान माल आई 
ফ্রি তোমার দিয়ে দেয় একটা সাকা ফ্রি দিয়ে দেয় তার মানে এটা চলে গেলে এটা থাকবে স্পেয়ার আমার আল্লাহ দুইটা দুইটাই দিছে ভাই এই দুইটার স্পেয়ার আর কোনো কিছু নাই এই দুইটারে সতেজ রাখতে হবে একমাত্র আমার রব্বে কারিমের ভালোবাসা দিয়া যতদিন পর্যন্ত আপনার রুকু সেজদা ঠিক থাকবে আপনার সবকিছু ঠিক থাকবে যদিও আপনার সবকিছু রোগের কারণে বাদ হয়ে যায় রব্বে কারিম এই পসা বডিটাকে ফেলায় দিয়া নতুন একটা বডি দিয়ে জান্নাতে ঢুকাবে এই যে মাটির দেহ খালাকালি ইনসান আমিং সলসল ইনকাল ফখর আল্লাহ বলেন যে এই মাটির দেহ তোরে বানাইছি পুরো মাটি দিয়ে বানাইছি মাটির পানি মিশাইয়া আমি আল্লাহই বানাইছি কেমনে বানাইছি জানোস ফেরেশতারা পুরো বডিটা তৈরি করছে মূর্তির মতো পুরো বডিটা বানাইছে মূর্তির মতো বানায় রাইখা দিছে আমি রব্বে কারিমের হুকুম ছাড়া তুই লড়াচড়া করতে পারিস নাই কেমনে বানাইছে জানোস তোর মার রেহেমে এক টুকরা নাফাক পানি দিয়া প্রথম আমি রব্বে কারিম মাটি লাগাইছি চল্লিশ দিনে আমি তোর এক ফোটা বীর্য জাররা পরিমাণ বীর্য তোর মায়ের রেহেমে দিয়া প্রথম আমি রব্বে কারিম এইটারে বিচ্যুটাকে আমি মাটি লাগাইছি এরপরে শরীরের গঠন লাগাইছি হাতের সাথে মাটি লাগাইছি পাল লাগে হাট মাটি বানাইছি ওখানে পৃথিবীর কোনো বৈজ্ঞানিক নাই এমন কি তোর মায়ের সাথে কোনো সম্পৃক্ততা নাই আলাদা একটা বেলুনের মধ্যে আলাদা একটা ডেস্কের মধ্যে তোর রাইখে দিয়া ওখানে আমি বড় করছি কেমনে খাওয়াইছি জানো তোর নার তোর মুখ দিয়ে খাওয়াই নাই হাত পাও দিয়ে খাওয়াই নাই তোর নাভির সাথে আলাদা এক্সচেঞ্জের মধ্যে একটা নল লাগাই দিছি এই নলটা আবার তুই লগে লইয়ে পড়ে আহস এই নলটা তোর মার পেটে থাকে না ওইটা থাকলে তোর মা বাঁচবো না ওইটা তোর আলাদা রাখছি কারণ তুই আসার সময় ওইটা লগে লইবি যে রাটি রাটে কেটে ফেলে দেয় এটা কিন্তু পুরোটা নারী নিয়ে আসে এই নারীটা দিয়া তোমার আমার খাবার খাওয়ায় আমার অব্যকারী এই নারীটা মার পাকিস্তলির কাছে থাকে মা যেটা খায় ওইটার রস আমার আল্লাহ কম্পিউটারের মতো তোমার নাবি দিয়ে খাওয়ায় আর যে পাকিস্তলিতে থাকে এখানে মায়ের নাপাক রক্তটা এখানে থাকে এই নাপাক রক্তটাকে তোমার আমার নাবি দিয়ে খাওয়াই আমার রব্বে কারিম বলেন আমি তোর কত দামি করে ওই জায়গায় লালন পালন করছি মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করছি আল্লাহ তুই রব্বে কুম আমি কি তোর রব না তুই দুনিয়ায় যাইবার পরে ক্ষমতা পাইবার পরে আমার ভুলে যাবে আমি রব্বে করিম জানি তোর ব্যবসা ছাড়া কি করছে তোর বড় বড় পুরুষরা ফেরা নম্র শ্রদ্ধা ধামান ওরাও একই কাম করছে তুইও কি এই কাম করবি আপনারা আমি ওদিনকে স্বীকার করে আসছিলাম কল বালা না রব্বে করিম না না ওরা কি করছে আমার দেখার বিষয় না আল্লাহ আমি তোমার কোনোদিন বলবো না সেই কথাই আল্লাহ করে বলেন যখন নামাজে দাঁড়ায় আমার শেষদাটা দিবি আমি তখন বলি বান্দা তুই ঠিকই রাখছো তোর ওয়াদা ঠিক রাখছো আমার ওয়াদাও ঠিক রাখছি তোর দশটা পৃথিবীর সমান জান্নাত তোর জন্য দলিল করে রেখে দিয়েছি জান্নাতে দেওয়ার নিয়ত আছে না নাই কার কার আছে দিকে হাত তুলে দেখান তো আজকে এ দেখান তো কার কার জান্নাতে দেওয়ার নিয়ত আছে আল্লাহ কবুল করেন সরে কেন আমি নামান হাত যদি আমি এখানে বলি আমি যদি এখানে কয়েকটা প্রশ্ন করি নামাজের পরে কে কে যাবেন বিসিআর দেখার লেগে কে কে যাবেন সিনেমা দেখার লেগে অবশ্যই কেউ লজ্জা হাত তুলবেন না আমি যদি বলি এখন গাড়ির নিচে মাথা দিয়া কে কে মরতে রাজি আছেন জানি কেউ হাত তুলবেন না ঠিক না বেটি এটা অবাস্ত এটা কোন ভিত্তি নাই কিন্তু একটা জিনিস বাস্তব যদি বলি আল্লাহর জন্য কে কেউ জীবন দিয়ে মৃত্যুবরণ করবেন এটাও হাত তুলবেন আমি জানি ঠিক না বেটি কিন্তু আবার যদি বলি জান্নাতে যাবেন কে কে কেন হাত তুলবেন কারণ কি জানেন কিছু কিছু অপশন আমার আল্লাহ রাখছে এগুলো অস্বীকার করার মতো কোন ক্ষমতা কারো নাই কথা বলেন অতএব মৃত্যু যখন হয়েই যাবে আল্লাহর কাছে মরণটাই চাই যেই মরণ মরলে কবরে আরামে থাকতে পারবো পাঁচ সপ্ত নামাজ ঠিক রাখবেন হালাল হারাম তমিজ করে চলবেন ক্ষমতার দাপটে জীবনকে শেষ করে দেবেন না সদা সর্বদা হালালভাবে ব্যবসা করবেন নিজে ঠকবেন না মানুষকে ঠকাবেন না এই যে শীত আসছে গরিব মানুষের পাশে দাঁড়াবেন যতটুকু সম্ভব দুইটা সোয়েটার কিনা একটা টোকাইরে দিয়ে দেন না একটা চাদর কিনে একটা কম্বল কিনে একটা মাছের তালবে নেমে দিয়ে দেন না ওই ছেলেটা কম্বলের মধ্যে বইয়া শীত থেকে একটু বাঁচবে আর রব্বে কারিম আপনাকে ওই ঠান্ডা মাটি কবরের থেকে আপনাকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাবে জামবেও অত বিলাইহে লা হাওলা ওলা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিল আজিম লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আল্লাহুম্মা আমিন ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغير اللهم انصرنا فانك خير الناصرين افتح لنا فانك خير الفاتحين 
اللهم رزقنا فإنك خير الرازقين ربنا هب لنا من أزواجنا زريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إمام رب العالمين رجند الشيطر مدد تمار بندر ونك دور دور انتو تكارس آيال لان نبينا قرد تكي شيء نران گنس تكي تشارات تكي ونك بھائر ارس رب العالمين جراز اي دور دور انتو تكي تمار اي غور جمان نماز پڑار جنو ارس جائنے در مد کار جنو مانائی بابا نائی مسجد ران ایک شادر شبین دو مسجد دان کرے ما بابا رجنو دعا چھائے آئے اللہ تمہیں بولے چا مار گھر جا کن بندر دعا کرے امار گھر جا کن دان کرے امی رب بے کریم امار ہاتھ آگے دان تا نیے نے हमारा हाथ दिया दार नहीं है दार बोरे बांदर जो नामी रहमत नज़ल कोडी रब्बू ने नवीन मेहरबानी करे तुम्हें हमारे शबाई दान गुले कबूल कोई रहा अल्लाह जाने न कबे जानो हायाती ज़िंदगी शेष हो जाए कोतो एमपी मंत्री कोतो शिल्प बोधी कोटु बोधी सुट्टे एक रोग करुना रोगे मारा गया लो अल्लाह या मनु देखे जी जाना जा करार मोत दावन करार मोत क्यों नहीं को तो आले बोला माँ लास्ट हॉस्पिटलर बारे दाते की डी है डी तो नहीं जाना जा करी नहीं क्या उसे को तो दामी दामी मानो उसी नो दादेर जाना जाए को सुल देर मोत क्यों चिलो ना जीवने शहीद यश करो दिन बुल बुला हल्ले शीतर मुद्दे करुणर पोखा बिजी बिड़ी के चे अपनर कुदरते हत्या मधेर बांग्लादेश के हेफाजत करें अल्लाह अल्लाह मर बांग्लादेश के हेफाजत करें करुणर रोग्य क्रंतो जरा हुई चिता देर के अपने तरह तरी शुष्टो तदान करें अल्लाह अपना पागल गुली जरा दुआ चे चे पुत्ते केर मुने रशा पूरा करें मरनियो पुदान मंत्री आमर गुबल गुंजर नित्री शरा बांग्लादेशेर पुदान मंत्री अल्लाह मर देशेर रत्नो अल्लाह पद्धशे तो कंपलीट करार जुन्नो शरा बांग्लादेशेर मुसुर्दीर दुआ चे चे अल्लाह शुलवाशो ने रेम पीशा है बिली सद्दन मुल्ला शहे अयल्लाह दुआ चे से पुदान मंत्रे पक्को देखे अल्लाह तले बुझा कल शबाई द्वार मुखाबे की जो तो इस शक्ति चली होक ने कनो जो तो इस शिल्प बड़ी कोटि बड़ी होक शबाई द्वार लगे तुम्हार कसे माता नो तो करते होए अल्लाह दुआ को अल्लाह मेहरबानी करे इम्पीशाब के कबूल करे नान अल्लाह माननीय पुदान मंत्री पक्को ते के दुआ चाहोए जब कबूल मंजूर करे नान अल्लाह मदर दुआ कबूल मंजूर करन अल्लाह हल्ला सब बदरे रागुडे कार घोर आ रही लो के दुकान आ रही लो हल्ला मधेर ज़ादेर घोर बरिया से हम रफूस बोना दुकान पुड़े गले घोर पुड़े गले की कोस्टू अल्लाह सब बुधारे ज़रा ज़हराई से अल्लाह अपने तादर धोत जुदारन कर तो भी दार हल्ला सोच बाजरे राखुने पुड़े जरा खोती क्रोध तो हुए जब आप मारा गए थे तादर क्या अपने माफ करे दर्न को अल्लाह अल्लाह जुदी मारा जे था के माफ करे दर्न अल्लाह आर जादर खोती क्रोध तो हुए ची तादर खोती पुरोना पर पक खोती के दिया दर्न को अल्लाह जरा मित्तु बोरन करे से तादर शबाई के माफ करे दर्न आप पर विश्वनु अल्लाह मेहरबानी करे शेही दर्जा तो ते दान करे ना अल्लाह अल्लाह ये बांग्लादेशी ज़राय आगुने पुणे मारा गए से ते शबाई के शाहदा ते सुधा पान करन अल्लाह जब रीमान हसे ते तेरे के शाहदा ते सुधा पान करन अल्लाह वाने के वाने दश ते के दुआ चे चे अल्लाह वाने दश ते के दुआ चे चे सुक्रुबा � 
এখানে হসপিটালে এজমা রোগে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুর যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে আল্লাহ মেহেরবানি করে সুস্থতা দান করেন আর যারা অসুস্থ আছে সুস্থতা দান করেন আল্লাহ দোয়া চাইছে সাবিনা নেত্রীর মেয়ে অসুস্থ মেহেরবানি করে সুস্থ দান করেন আল্লাহ আর যারা কমিটির ভাইরা দোয়া চাইছে বাবা নাই মা নাই আল্লাহ যারা অসুস্থ আছে তার সবাইকে মাফ করে দেন আসাল্লাহ তালা খালকি মোহাম্মদ আরশি সৈয়দ নাম রহমত